ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സജിൽ സ്റ്റെക്സ് എന്റെ എന്റെ പേര് സജിൽ ലത്തീഫ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പയനീർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പയനീർ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പേപ്പാൽ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അതായത് വിദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ജോബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അക്കൗണ്ട് വേണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പേപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ പയനീർ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പയനീർ അക്കൗണ്ട് ആണ് കാരണം കൊണ്ട് പേപ്പാലിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പയനീർ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പേപ്പാലിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം നമുക്ക് എടുക്കും ഫണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാൻ ലോക്കൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡോളർ ടു ഇന്ത്യൻ റുപ്പി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പാലിൽ വളരെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ ഒക്കെ ആയിട്ടും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പയനീർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ ആയിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡോളർ ടു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ റുപ്പി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നല്ല റേറ്റ് തന്നെ അവർ തരികയും ചെയ്യും സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പയനീർ ആണ് പക്ഷെ ഫ്രീലാൻസ് വെബ്സൈറ്റ് കൂടാതെ മറ്റുള്ള ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു പേയ്മെന്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പേപ്പാൽ തന്നെയാണ് മിക്കവാരും ഫോറിനേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പേപ്പാൽ ആണ് അവർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാരണം അവർ പേപ്പാൽ പ്രിഫർ ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസിന് ഏറ്റവും നല്ലത് പയനീർ പയനീർ അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആളുകളും പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരിടയ്ക്ക് തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പേപ്പാലിനെ കുറിച്ച് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പയനീർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് സോ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പയനീർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ഡെമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഹിന്ദിയിലാണത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് സൈനപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ടോ കമ്പനി അക്കൗണ്ടോ ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് ആണെങ്കിൽ പിൻ നമ്പറെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഫ്രീലാൻസർ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഒന്നുകൂടി റീടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ കം കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഹോം അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ പിൻ കോഡ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഈ മൊബൈൽ നമ്പറെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ പേയ്മെൻ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെയിൽ ത്രൂ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ത്രൂ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊരു പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് വീണ്ടും റീടൈപ്പ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോർഗഡ്
ഇവിടെ നമ്മളുടെ ബാങ്ക് നെയിം അതായത് ഏത് ബാങ്കാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ബി ഐ ഐ ഡി ബി ഐ അതുപോലുള്ള ബാങ്ക് നെയിം കൊടുക്കുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ ആ ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിം നെയിം ഇവിടെ കൊടുക്കുക അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് അതായത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കോഡാണ് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചിലൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ആ നമ്പർ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പാൻ കാർഡ് ഇത് ഈ അക്കൗണ്ടെല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് പാൻ കാർഡ് മസ്റ്റാണ് കാരണം വിദേശത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിലും പാൻ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പാൻ കാർഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് കറൻറ്റോ സേവിങ്സോ എന്നുള്ളത് സേവിങ്സ് ആയിരിക്കുള്ളൂ മിക്കവരും അക്കൗണ്ടും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ പ്രൈസിങ് ആൻഡ് ഫീസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കുക ഇപ്പോൾ സാധാരണ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പൈനീർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമെല്ലാം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അവർ ഫീ ആയിട്ട് എടുക്കും പിന്നീട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പലിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ യു എസ് ഡോളേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റേറ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ യു എസ് ഡി വാല്യൂ അപ്പോൾ അതിനൊരു ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ വെച്ച് കിട്ടും അതല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് തരുള്ളൂ സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസിങ് ജോബ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളിലും പൈനീർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കൂടുതലും പേപ്പാലായിരിക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പൈനീർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിലെല്ലാം നിങ്ങൾ പൈനീർ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും വളരെ നല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റായിട്ട് പേപ്പാൽ ഫീ അവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അവർ തരുന്നത് സോ നമുക്ക് പൈനീർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പൈനീർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക ഇതിനുശേഷം പൈനീർ നിങ്ങളുടെ ഈ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം അപ്രൂവൽ തരും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡീറ്റെയിലിന് അവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് നിങ്ങൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് അവരതിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അപ്രൂവൽ ആയോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാൻ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ ഡീറ്റെയിലോ അവർ ചിലപ്പോൾ കോപ്പി ആവശ്യപ്പെടും അത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അപ്രൂവൽ ആവും സോ വളരെ ഈസിയാണ് പൈനീർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഈ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ബാങ്കിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പർ മാത്രം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ബാങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കേസർ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടും അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ബാങ്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് സിറ്റി